hablaremos del capítulo 26 de Amor de Familia, comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Feliz. Ella fue a un restaurante a encontrarse con Mehta. Ellas están conversando y llega un hombre llamado Bora. Él se sienta a la mesa con ellas. Feliz dice que ya se va para dejarlos solos, pero Mehta le dice, «Espérame, iré al baño y nos vamos juntas». Mehta se va y Feliz la espera. Mecta se demora mucho en el baño y Phyllis dice, está tardando mucho. Bora le dice, ella no vendrá, se fue para dejarnos solos. Dime, ¿cuánto es tu tarifa? Phyllis pregunta, ¿qué? Bora le dice, ¿cuánto cobras? ¿Acaso eres nueva? Dime, ¿cuánto cobras por tus servicios? Phyllis le tira una bofetada a Bora y todos en el restaurante la miran. En ese momento aparece Varys, coge a Bora del cuello y empieza a golpearlo en el piso. Philly se asusta y sale rápidamente del restaurante. Varys sale del restaurante y le dice a Philly que espere. Philly lo mira y le dice, ¿Por qué me sigues? No necesito tu protección, puedo protegerme sola, Varys le dice. Pero yo sí te necesito a ti, te necesito en mi vida, Philly. Philly solo lo mira y se va sin responder. Barry se queda viéndola muy triste y llorando. El capítulo de hoy comienza con un nuevo día. Vemos a Feliz caminando por las calles. Ella fue invitada por Semil a almorzar a su casa. Tulay se quedó en casa de Feliz cuidando a los niños. Feliz ya está llegando a casa de Semil y atrás de ella vemos a Baris, quien la estaba siguiendo. Feliz llega a casa de Semil, toca la puerta y Semil la hace entrar. Las cortinas de la sala de la casa de Semil estaban abiertas y Baris ve a Feliz conversando con Semil y su madre. Ellos están sonriendo. Baris ve esto muy triste y se va. Al día siguiente vemos a Phyllis y sus hermanos en casa. Fikri está durmiendo en la sala, mientras que Rahmet intenta reparar las tuberías de agua del baño y cocina, pero no puede. Fiko está jugando en la sala con su espada y Phyllis se la quita porque puede golpear a Ismet. Fikri se despierta y dice, «Maldita sea sus voces, sus goteras, no me dejan dormir». Phyllis lo mira y le dice, las tuberías explotaron. Tienes que llamar a un plomero. Fikri dice, hazlo tú. Phyllis le dice, lo harás tú. Paga por algo por una vez en tu vida. Fikri dice, no tengo dinero, mejor me voy. Fikri se va de casa. Rahmet sale del baño y dice que pudo repararlo por ahora, pero luego tendrán que llamar a alguien. Phyllis ve el brazo de Rahmet y ve que tiene tatuado una letra M. Ella le pregunta, ¿qué es esto? Rahmet le dice, no es nada, hermana. Es que todos los chicos tienen tatuajes. Phyllis le dice, ¿es una letra M? Rahmet dice que no, es un águila, míralo bien. Rahmet sale rápidamente de casa para entregarle las herramientas a Tulay. Y Phyllis le pregunta a Fico y Kiras, ¿esa M es por Mugde, verdad? Fico y Kiras dicen, no lo sabemos. Ellos se van a su habitación para que Phyllis no le siga preguntando cosas. Phyllis entra al baño e intenta prender la luz, pero esta no enciende. Phyllis llama a Fico y le dice, ve a comprar un bombillo. Fico sale y en la puerta había un hombre. Fico le pregunta, ¿a quién buscas? El hombre le dice, ¿están tus padres? Phyllis sale y le pregunta al hombre, ¿qué necesita? El hombre le dice, mi nombre es Basri Ukansu, hijo de Selija Ukansu. Phyllis dice, ¿hijo de la tía Selija? Basri dice que sí. ¿Cómo sabes, esta casa le pertenece a mi madre? ¿Puedes permitirme entrar? Phyllis le dice que sí. Basri entra y Phyllis le dice a Fico, ve y trae a nuestros hermanos rápido. Fico se va corriendo. Phyllis, Kiraz e Ismet se sientan en la sala a conversar con Basri. Luego de un momento, Fiko llega con Rahmet y Higmet. Ellos ven al hombre y preguntan quién es. Phyllis dice, es Basri, hijo de la tía Selihan. Higmet dice, pero la tía Selihan nunca tuvo hijos. Phyllis dice, al parecer sí, así que saluden. 
Higmet y Rahmet lo saludan y Basri dice, Mi madre no estuvo nunca conmigo. Me crié con mi padre y abuela. Ellos me dijeron que mi madre había muerto, pero resulta que ella aún seguía viva. Cuando yo supe esta verdad, subí a un avión y vine a Turquía. Quiero vivir aquí, o eso es lo que tengo planeado. Filiz y Rahmet se miran pensativos. Basri dice, escuchen, no quiero molestarlos, pero esta casa me pertenece. Era de mi madre, la cual ya está muerta. Entonces, ahora es mía. Quiero vender esta propiedad para iniciar un negocio aquí. Rahmet mira a Basri y enojado le dice, «Estamos viviendo aquí, ¿acaso no te das cuenta?» Filiz le dice, «Cálmate, Rahmet». Basri dice, «Aquí viven ustedes, pero esta es mi casa, es mi herencia». Filiz dice, «Bueno, ahora dígame, ¿qué es eso importante que quiere decirnos?» Basri le dice, «Que se vayan a vivir a otro lado». Kiras dice, «No entiendo». ¿No sacarás de esta casa? Filiz nerviosa dice, Basri, entiendo todo, esta es tu herencia. Pero ¿por qué mejor no hacemos un acuerdo y te pago un alquiler mensual? Basri dice que no, yo venderé la casa. Si ustedes llegan a un acuerdo con el nuevo dueño y la alquilan, es problema de ustedes. Yo pienso remodelar esta casa para venderla. Necesito que se vayan. Filiz dice... ¿Pero cómo puedes hacer eso? ¿Cómo estaré fuera de esta casa con cinco niños y en invierno? Basri dice, no es mi problema. Ustedes vivieron en esta casa durante muchos años y gratis. Rahmet grita, ¿con qué derecho quieres sacarnos de nuestra casa? Higmet dice, según sé, esos procesos duran mucho tiempo, así que no será fácil sacarnos de esta casa. Rahmet dice, ¿Y cómo estamos seguros de que eres hijo de la tía Selihan? Basri dice, mañana iremos a los registros públicos y verán la verdad, pero tengo una propuesta para ustedes. Filiz pregunta, ¿qué propuesta? Basri le dice, ustedes se irán de aquí lo antes posible y yo no los demandaré por los 12 años que vivieron aquí sin pagar. Filiz no dice nada y Basri dice, espero no tener problemas con ustedes y no hagan un drama. Hasta pronto. Basri se va. Filiz le dice a Rahmet que irán con Fikri, él tendrá que solucionarlo. Filiz y Rahmet llegan a casa de la señora Seima y le cuentan a Fikri todo. Fikri dice, no sé qué decirles, no puedo hacer nada, es su casa. Rahmet le dice, ¿sabías que Selihan tiene un hijo? Fikri dice que sí, pero su padre se lo llevó lejos hace mucho tiempo, nunca volvió. Filiz dice, ¿entonces él puede sacarnos de la casa? Fikri dice, claro que sí, es su casa, pero peleen contra él, no se rindan. Rahmet dice, ¿Ves, hermana? Como siempre, nuestro padre no hace nada. Filiz le dice, padre, él sabe que vivimos ahí durante más de 12 años sin pagar nada. Él podría demandarnos y tú irías a prisión. Fikri dice, entonces salgan de ahí ahora mismo. Filiz dice, ¿cómo lo haremos? Somos seis personas. Seima le propone a Filiz que Ismet puede vivir con ella. Filiz le agradece, pero le dice que lo pensará. Ella y Rahmet se van. Ya es de noche y Filiz y sus hermanos van a casa de Tulay y le cuentan todo. Tufan llama a un abogado y le expone el caso, pero el abogado le dice que no pueden hacer nada, es caso perdido. Rahmet dice, ¿entonces perdimos todo en un día? Filiz le dice a Rahmet que se calle y no asuste a sus hermanos. Filiz le dice a Tulay, hablemos en privado. Ellas entran a la habitación de Tulay y Filiz rompe en llanto y le dice, ¿qué haremos ahora? ¿Viviremos en la calle con este frío? Intento ser fuerte por los niños, pero no sé qué hacer. Tulay le dice, no te preocupes, pueden quedarse aquí hasta que encuentren un lugar donde mudarse. Filiz le dice, ¿cómo nos acomodaremos aquí? Si somos tantos, no te quiero molestar. Tulay le dice, no te preocupes, no te dejaré sola, cálmate, mañana iremos a buscar casas, verás que todo saldrá bien. 
Feliz Triste dice, no sé de dónde sacaré dinero para pagar todo. El capítulo acaba con Feliz, es un nuevo día, sus hermanos se fueron a la escuela y ella solo está con Ismet. En ese momento tocan a la puerta, ella abre y es Basri con tres hombres. Él le dice, déjanos pasar, entraremos a ver qué arreglos tenemos que hacer. Feliz dice que no. Ella intenta cerrar la puerta, pero Basri la detiene y entran a la fuerza. Ellos empiezan a revisar tuberías y las paredes. Basri y uno de los hombres salen de la casa y empiezan a ver el exterior. Ellos hablan sobre hacer algunas excavaciones y Feliz sale atrás de ellos y les dice, «No harán nada aquí, no excavarán». En ese momento, Baris justo pasaba por ahí. Él los ve, se acerca a Phyllis y pregunta, ¿qué pasa? Phyllis le dice que no se meta. Basri dice, entremos a casa, empezaremos todo de una vez. Basri y el hombre entran a la casa. Phyllis y Baris entran. Baris le pregunta a Basri, ¿quién eres? ¿Por qué están dentro de casa de Phyllis? Basri dice, esta es mi casa. Baris toma a Basri a la fuerza y lo empuja hacia la puerta gritándole que se vaya. Basri le dice, no me toques. Basri mira a Phyllis y le pregunta, ¿cuándo se irán de mi casa? Tengo cosas que hacer. Phyllis le dice, nos iremos cuando podamos y usted no podrá volver a entrar aquí. Basri dice, está bien, pero la próxima vez vendré con un cerrajero o si no, vendré con la policía. Baris le dice, Trae a quien quieras, pero ya vete. Baris lo empuja y Basri se va con los hombres. Baris le pregunta a Phyllis, ¿quiénes eran esos hombres? Phyllis le dice, no te metas, vete. Baris solo la mira y Phyllis lo saca de la casa a empujones. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.